Se stai arredando uno o più camere da letto, come per esempio quelle di un piccolo albergo, e vuoi una gestione degli spazi flessibile, ti spiego come con una semplice rete letto e qualche piccolo trucco potrai avere una soluzione agile e facile. Poi se avessi il piacere di portarmi anche la tua esperienza, vuoi condividere qualche tuo suggerimento, oppure c'è un argomento che vorresti ascoltare nel prossimo video, puoi scrivermi nei commenti qui sotto. Comprare un letto vero e proprio per la tua camera da letto potrebbe non essere la scelta più adatta a te perché magari hai bisogno di qualcosa che sia molto pratico da spostare per pulire oppure per cambiare rapidamente la sua disposizione. Pensiamo ad esempio alle camere di un piccolo albergo che possono cambiare anche molto frequentemente la loro conformazione o anche solo la posizione dei letti in base ad esigenze che si possono creare, modificare anche settimanalmente o perfino giornalmente. Potresti avere la necessità di togliere o aggiungere un letto oppure sostituire le reti con una certa frequenza perché molte volte si rompono e non può essere legato alla struttura del giro letto ma penso anche a chi possiede già una rete letto che vorrebbe utilizzare tramite una soluzione pratica ed economica senza dover necessariamente comprare anche tutto il resto del letto allora ti passo alcune soluzioni molto semplici che potresti adottare per realizzare un letto che sia veramente pratico, flessibile e possibilmente anche economico. Innanzitutto, come puoi immaginare, una rete letto sorretta dai suoi quattro piedi è un letto a tutti gli effetti. Basta metterci un materasso, un cuscino, qualche coperta ed un compriletto e sfido chiunque a capire a colpo d'occhio che sotto non c'è un letto vero e proprio ma solamente una rete ad oghe. Col vantaggio però che in questo modo il letto è enormemente più leggero e pratico. Probabilmente ora starei pensando che la struttura di una semplice rete ad oghe sia troppo sottile per farla apparire a tutti gli effetti come un letto completo. Allora ti posso dire che in commercio esistono reti decisamente più robuste rispetto a quelle che si è abituato a vedere nei grandi magazzini. Per esempio la mia Dream Bed Extreme che trovi sul sito savoldi.net è una rete rinforzata. Oltre ad essere davvero molto robusta perché ha supporti portadoghi in TPE rinforzati e doghe a spessore maggiorato ha anche una struttura perimetrale così alta da poter venire scambiata tranquillamente per un letto a tutti gli effetti. Certamente una rete letto così robusta costa di più e pesa almeno il doppio rispetto ad una rete standard ma il vantaggio è che la dovrei comprare una volta sola perché difficilmente si danneggerà anche sotto uno stress molto intenso. A proposito di supporti in TPE se vuoi saperne di più circa le caratteristiche dei supporti portadoghe per capire come possono influire sulla vita della rete del tuo letto dai un occhio anche al mio video su youtube che ti parla delle proprietà dei materiali degli innesti portadoghe quindi una volta che hai trovato la rete giusta per la tua camera da letto puoi darle la parvenza di un letto innanzitutto abbinando i piedini con l'arredamento della tua camera mi spiego i piedini di una rete anche quando il letto è rifatto si vedono se per esempio la tua camera da letto fosse in colore bianco sarebbe preferibile evitare di lasciare i piedini in colore legno con una minima spesa potresti tingerli dello stesso colore dei tuoi mobili. Se poi la rete senza la presenza di una testata ti sembra incompleta esistono testate in legno da applicare direttamente sulle reti per trasformarle in letti a tutti gli effetti. Se sceglierai una rete rinforzata, quindi con una struttura perimetrale bella alta e gli applicherai la testata in legno, una volta rifatto il letto potresti non accorgerti della differenza. Anche per la testata in legno vale lo stesso discorso dei piedi del letto, se il colore non è adatto puoi sempre tingerla in un altro colore. Il colore della struttura della rete e delle doghe invece potrà rimanere invariato perché comunque sarà sempre coperta dal materasso e dal copriletto. Questa soluzione vale sia per i letti singoli che per i letti matrimoniali. Quando avrai bisogno di unire due letti singoli per trasformarli in un letto matrimoniale potrai utilizzare dei ganci di unione così. Una volta che le avrai agganciate sul fianco non si muoveranno più. Poi se vorrai dare maggiore stabilità e anche un'estetica migliore potrai fissare alle reti affiancate una testata matrimoniale in un unico pezzo. Ci metti il materasso, i cuscini, rifai il letto ed in pochi minuti il tuo letto king size è pronto. Un'altra soluzione che potresti percorrere è quella di applicare una boseri sul muro, cioè un pannello in legno esteticamente in linea con lo stile dell'arredamento della tua camera contro il quale potrai appoggiare le reti letto senza dover applicare alcun tipo di testata. Sarà proprio la boserie a fare da testata. 
Se vuoi risparmiare qualcosa, esistono in commercio anche pannellature in legno già pronte. E già che ci sei, potresti anche valutare eventualmente delle pannellature in finta pietra. Avrà un effetto di design davvero particolare. Se invece volessi realizzare un prodotto di maggiore utilità, potresti anche farti costruire una boiserie che contenga un pannello in grado di isolare termicamente ed acusticamente. Puoi farti una boiserie in molti materiali, solo non ti consiglio il gesso o il polistirolo perché essendo materiali poco resistenti agli urti, se li utilizzi come testata del letto potrebbero rovinarsi quasi subito. Nel caso volessi realizzare un letto matrimoniale con due reti singole agganciate, ti basterà semplicemente appoggiare alla boiserie entrambe le reti poi gli eventuali comodini potrei posizionarli di fianco al letto proprio di fronte alla boiserie ricorda solo che se sulla parete fossero presenti interruttori o prese elettriche dovrai riportarli sulla boiserie altrimenti potrai approfittarne per chiuderle oppure dargli una collocazione diversa e più usabile un terzo sistema che ti posso consigliare è quello di dipingere la tua boiserie sul muro. In questo modo non dovrai neppure riportare interruttori e prese di corrente. Ti servirà solo qualche colore di pittura, un po' della tua creatività e avrai effetti in chiaroscuro che potranno darti la sensazione di materiali e di rilievi che in realtà non esistono ma che potrebbero stare davvero bene. Guarda solo per esempio le cornici dipinte sui muri nelle chiese. Non sono materiali veri ma hanno effetti di rilievo che sono straordinari. E se vuoi approfondire sul mio sito www.savoldi.net trovi il blog Reti Materassi e Fai da Te. Altrimenti sul mio canale YouTube trovi un'intera playlist specifica su Reti Adoghe con tutti i suggerimenti per aiutarti a risparmiare tempo e fatica. Se questo video ti è stato utile lasciami un like, condividilo con qualcuno a cui pensi possa servire e nel caso volessi iscriverti al mio canale YouTube potrai anche attivare la campanella che ti permetterà di venire avvisato su tutti i nuovi contenuti. Contenuti. Ti ricordo che mi trovi anche in podcast sulla tua piattaforma preferita con tanti altri contenuti interessanti. Come sempre cerca Savoldi il tuo falegname di fiducia.